ഹലോ ഗൈസ് വീക്കെൻഡ് റോൾസിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എർത്ത് ഫോർമേഷന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എർത്തിന്റെ ജിയോളജിക്കൽ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എർത്തിൽ കുറെ ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറെ എറപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുപോലെ കുറെ കുറെ ഡൈനാമിക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ എവല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എർത്തിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രൊമാറ്റോലൈറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്ട്രൊമാറ്റോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബയോട്ടിക് ലൈഫാണ് സ്ട്രൊമാറ്റോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള എവിഡൻസ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗ്രീൻലാൻഡിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫോസൽ റിമൈൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രൊമാറ്റോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോട്ടിക് ലൈഫ് ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഓഷ്യൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കുറേ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലൈഫ് ഇൻ വാട്ടർ ഇത് ബ്ലോസമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള വെള്ളത്തിനടിയിൽ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ട്രയലബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കുറെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കൊഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏഷ്യൻ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്പഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ വേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കുറേ ഇൻസെക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം തൊട്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് വരെ ഇവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലൊരു മോൺസ്ട്രസ് പ്രൊഡേറ്ററും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു അനോമല കാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടടിയോളം നീളമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് നല്ല ലാർജ് ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടീത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അനോമല കാരിസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രൈലബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയാണ് പിക്കായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഈ പിക്കായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് ഒരു വളരെ വളരെ ഏൻഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് സ്പൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈൻസ് ആണ് അപ്പം സ്പൈനിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഈ പിക്കായ എന്ന് പറയുന്ന ക്രീച്ചറിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എർത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോഴും ലൈഫ് ബ്ലോസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഒരു പുതിയ കോണ്ടിനെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗോണ്ടുവാന ഈ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ചെടികളോ അതുപോലുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറും ഒന്നുമില്ല ഒരു ലൈഫ് ഫോം പോലും ഇല്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൽജി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ സൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം ലാൻഡിൽ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കുറെ ലൈഫ് ഫോമും പിന്നെ ലാൻഡിലൊന്നും ലൈഫ് ഫോം ഇല്ലാത്തതും പക്ഷെ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എഴുപത് മൈൽ മുകളിൽ ഓക്സിജൻ സണ്ണിൻ്റെ റേസായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓസോൺ ലെയർ ഫോം ചെയ്തു ഈ ഓസോൺ ലെയർ ആണ് നമ്മളെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ലൈഫ് ഫോംസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിന് ജീവിക്കാനുള്ള നല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാരണമാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ഫോം നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് മാറി ഒന്ന് സം
അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അതായത് വോട്ടറിൽ നിന്നും ലാൻഡിലേക്ക് ഒരു ക്രീച്ചർ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഈ ഇവല്യൂഷൻ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സോളം നീണ്ടു നിന്നു അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വരെ അതായത് ടെട്രാപോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആനിമൽസ് ക്രീച്ചർ ഫോം ആയി തുടങ്ങി അപ്പം ഈ ടെട്രാപോർട്സിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാവുന്ന ബേർഡ്സും പിന്നെ മാമൽസും പിന്നെ പിന്നീട് ഇവോൾവ് ആവാൻ പോകുന്ന ഡൈനോസേഴ്സും പിന്നെ ഇവൻച്വലി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് പോലും ഈ ടെട്രാപോർട്സിൽ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ആയത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഫേൺസും പ്ലാൻസും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ലൈഫ് ഫോംസ് ഇൻ ലാൻഡിലൊക്കെ ഇവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്പോർട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടത് കുറെ കുറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ആയി പിന്നെ നമ്മുടെ സീഡ്സ് ആയി മാറി അപ്പോൾ സീഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വിത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ലൈഫ് ഫോംസ് അതായത് പ്ലാൻ ലൈഫ് ഫോംസ് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ സീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഈ സീഡിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കുറെ കുറെ ദൂരെ മാറി മാറി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിത്ത് കാരണം ലാൻഡിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്ലാൻസ് ഇവോൾവ് ആയി അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഓക്സിജനാണ് അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കൂടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് കാരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈഫ് ഫോംസ് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എർത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡൈനാമിക് ആണ് അതായത് ലൈഫ് ഫോമും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ കുറെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പെർമിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഈ പെർമിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ എർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ് ഫോംസിൻ്റെ ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ലൈഫ് ഫോം വരെ നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈ പെർമിയൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെർബിയൻ ഇറപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ലാവയുടെ ഇറപ്ഷൻ കാരണമാണ് അപ്പം ഈ ലാവയുടെ ഇറപ്ഷൻ ഏകദേശം ആയിരം മൈലോളം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പിന്നെ അതെല്ലാം താഴ്ത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജൈവജാലങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഇറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും ലൈഫ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഇറപ്ഷൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് പോലും ഈ ഇറപ്ഷൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറപ്ഷൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് മുകളിലേക്ക് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇവോപ്പറേറ്റ് ആയി ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആസിഡ് റെയിൻ ആണ് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ റെയിൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ റെയിൻ കാരണം അവിടുത്തെ ജൈവജാലങ്ങൾ വരെ നശിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് ആലോചിക്കുക എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങിയെങ്കിലും മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള ലൈഫ് ഫോം വരെ എഫക്റ്റ് ആയി തുടങ്ങി അതായത് മരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ പേർമിയൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറായിരം വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു നിന്നു അതായത് അഞ്ഞൂറായിരം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ലൈഫ് ഫോംസ് വരെ ഇല്ലാതായി നശിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ അന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ മേഖലയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അകത്ത് തുരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ജീവികൾ മാത്രമാണ് ഈ പെർമിയൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് വേറെ ലൈഫ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും വേറെ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊരു വളരെ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ഫിൽട്ടർ ആയിരുന്നിരിക്കാം നമ്മൾ വേറത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ ഫെർമി പാരഡോക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കുറേ കുറേ ഗ്രേറ്റ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രേറ്റ് ഫിൽട്ടർ ആയിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ലൈഫ് 
ഇത് സംഭവിച്ചത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡയനോസേഴ്സ് ഇവോൾവ് ആയത് റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ഓഷ്യൻസിൽ വരെ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ചില ഫോംസ് ഇവോൾവ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ബേർഡ്സ് പോലും റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ആയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ കുറേ ലൈഫ് ഫോംസ് നമ്മുടെ റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ആയി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതൊരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് പാൻജിയ അപ്പോൾ ആ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് പിന്നെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഏകദേശം അന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കുറെ കോണ്ടിനൻസ് കുറെ കുറെ അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്ക അതുപോലെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഈ കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പ്ലിറ്റും പിന്നെ കുറെ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെയാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പാൻജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജജൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടിനൻറ്റിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ പറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ അതായത് ഡയനോസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഡയനോസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡയനോസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈസും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡയനോസേഴ്സ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എമർജ് ആയത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് അതായത് ഡയനോസേഴ്സിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആനിമൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഇവോൾവ് ആയത് തന്നെ റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബ്ലൂ വെയിലിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി പോയത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ബ്ലൂ വെയിൽ തന്നെ ഇവോൾവ് ആയത് പിന്നീട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡോമിനേറ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് ആയ ഡയനോസേഴ്സിന് ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭൂമിയിലുള്ള പക്ഷേ ഈ ഡയനോസേഴ്സിനെ തോൽപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ആണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്തതാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ആസ്ട്രോയിഡാണ് ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചത് അപ്പോൾ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്കാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് വന്ന് വീണത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വീണതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നിന്ന് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ അധികമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ കുറേ ഡെബ്രീസ് വന്നു അതായത് റോക്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കുറേ കല്ലും അപ്പോൾ ഈ കല്ല് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ സ്പീഡിലാണ് ഈ ഓരോ കല്ലിലും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓരോ സ്പീഷീസും ഇത് കാരണം വൈപ്പൗട്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഡയനോസേഴ്സ് വരെ ഇത് കാരണമാണ് അവസാനിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന മീറ്റിയോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയ ഡെബ്രി ഒക്കെ പോയിട്ട് കുറേ കുറേ എർത്ത് വേക്സും പിന്നെ സുനാമീസും ഇതൊക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റ് വെജിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കാരണം ഫുഡ് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ മാമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കുറേ റെപ്റ്റൈൽസ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിയോസ് കാരണമാണ് അത്രയും ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് അതായത് ഡയനോസേഴ്സ് നശിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേമിൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലും ഈ സെയിം സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യനിലുണ്ടായിരുന്ന ജൈവജാലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് വീണ് ഓഷ്യൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് സെറ്റിലായി അപ്പോൾ ഈ ജൈവജാലങ്ങൾ പിന്നീട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെ ഫോം ആയത് ഈ ജൈവജാലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ മേഖലയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അകത്ത് തുര